বন্ধুরা আমার ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা ব্যাংক লোনের সুদের হিসাবে নিয়ে কথা বলবো মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকে ঋণ নেওয়ার পর অনেক আত্মীয় স্বজন প্রায় জিজ্ঞাসা করে এত মাস ধরে ঋণের কিস্তি দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু ঋণের দায় তেমন কমছে না কেন ব্যাংক লোনের সুদের হিসাবায়নের যদি আমরা পদ্ধতিটা জানি তাহলে এই উত্তর খুঁজে পাবো এছাড়া আমরা একটু চেষ্টা করলেই লোনের সুদ বা পেমেন্টের হিসাব নিজেরাই বের করতে পারব তাতে ব্যাংকের প্রতি মুখাপেক্ষী হতে হবে না আমরা একটু দেখি কিভাবে সেটা সম্ভব ইন্টারনেট সংযোগ আছে এমন মোবাইল ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ থেকে আমরা এই হিসাবায়নটা করতে পারব এজন্য প্রথমে গুগলে গিয়ে অ্যামোটাইজেশান ক্যালকুলেটার লিখতে হবে লিখলে এরকম একটা পেজ পেজ আসবে সেখান থেকে আমরা যে কোনো লিঙ্কে গিয়ে এই ক্যালকুলেশানটা করতে পারি আমরা নিচের দিকের একটি লিঙ্কে এই যে এটিতে গিয়ে আমরা এই ক্যালকুলেশানটা করছি অ্যামোটাইজেশান ক্যালকুলেটার আমরা পেয়েছি এখানে মনে করি একজন যদি পাঁচ লক্ষ টাকার ঋণ নেন কেটে দিচ্ছি পাঁচ লক্ষ টাকার ঋণ নেন মনে করি সেটা পাঁচ বছরের জন্য নিয়েছেন এবং তার ডেটটা শুরু আমরা ধরে নেই ডিসেম্বর একত্রিশ দিয়ে অর্থাৎ জানুয়ারির এক তারিখ থেকে দুই হাজার বিশ সালের আর ইন্টারেস্ট রেট আমরা নয় পারসেন্ট ধরি আমরা জানি বর্তমানে বিআরপিডি সার্কুলার নম্বর তিন চব্বিশে ফেব্রুয়ারি দুই হাজার বিশ অনুযায়ী বাংলাদেশে ক্রেডিট কার্ড ব্যতীত অন্য সকল লোনের ঋণের সুদের হার নয় পারসেন্ট নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তো সেই হিসাবে আমরা নয় পারসেন্ট ধরেছি এখন পাঁচ লক্ষ টাকার অ্যামাউন্ট পাঁচ বছর মেয়াদি জানুয়ারি দুই হাজার বিশ থেকে শুরু ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে নয় পারসেন্ট ক্যালকুলেট যদি আমরা দিই তাহলে খুব সুন্দর একটি গ্রাফ চলে এসেছে এবং আমাদের সম্পূর্ণ হিসাবায়ন কিন্তু এখানে পাওয়া যাবে অর্থাৎ পাঁচ বছর মেয়াদি অর্থাৎ ষাট কিস্তি শেষে ছয় লক্ষ বাইশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা টোটাল পেমেন্ট করতে হবে এর মাঝে ইন্টারেস্ট হচ্ছে এক লক্ষ বাইশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা আর প্রিন্সিপাল তো পাঁচ লক্ষ টাকা রয়েছে আর মেয়াদ শেষ হবে ডিসেম্বর দুই হাজার চব্বিশে এই যে প্রক্রিয়াটা এটা ইএমআই পদ্ধতি ইএমআই মানে হচ্ছে ইকুয়েটেড মান্থলি ইনস্টলমেন্ট অর্থাৎ এখানে মান্থলি ইনস্টলমেন্টটা সমান থাকে যেমন এখানে দশ হাজার তিনশো উনাশি টাকা এটা প্রতিটা মাসে দশ হাজার তিনশো উনাশি টাকা পরিশোধ করতে হয় তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সবাই বলে যে আমরা প্রথম দিকে এত টাকা দিচ্ছি কিন্তু লোনের দায় অর্থাৎ ব্যালেন্স যে আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্স কমছে না কেন এর কারণ হচ্ছে এই ইএমআই প্রক্রিয়াটার মাঝে আমরা যদি ইএমআইয়ের প্রাথমিকভাবে আমি ইয়ারলি দেখি যেমন দুই সালে এখানে প্রিন্সিপাল কাটা যাচ্ছে বিরাশি হাজার নশো টাকা ইন্টারেস্ট হচ্ছে একচল্লিশ হাজার টাকার মতো একুশ সালে এসে প্রিন্সিপাল নব্বই হাজার টাকা ইন্টারেস্ট তেত্রিশ হাজার টাকা বাইশে নিরানব্বই হাজার ইন্টারেস্ট পঁচিশ হাজার তেইশে এক লক্ষ আট হাজার টাকা ইন্টারেস্ট ষোলো হাজার চব্বিশে এসে এক লক্ষ আঠারো হাজার টাকা ইন্টারেস্ট পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ আমরা যদিও দশ হাজার দশ হাজার তিনশো উনাশি টাকা করে প্রতি মাসে পেমেন্ট করতে হয় কিন্তু এই পেমেন্টের এই যে দশ হাজার তিনশো যে উনাশি টাকা করে টোটাল পেমেন্টটা রয়েছে এখানে দেখেন জানুয়ারি দু হাজার বিশে এখানে দশ হাজার তিনশো উনাশি টাকার মধ্যে ছয় হাজার ছয়শো উনত্রিশ টাকা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অংশ কাটে এবং ইন্টারেস্ট কাটলো সাতত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা পরবর্তীতে যত মাস যেতে থাকে প্রিন্সিপালের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং ইন্টারেস্টের পরিমাণ কমতে থাকে এখন যেহেতু প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট প্রথমে কম কাটে পরে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায় ফলে কেউ প্রথম থেকে দশ হাজার দশ হাজার করে টাকা দিয়ে থাকলেও এই আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্স কিন্তু খুব কম হারে কমতে থাকে যেমন প্রথম মাস শেষে মাত্র ওই যে ছয় হাজার ছশো টাকা কমেছে কারণ প্রিন্সিপাল যে অ্যামাউন্টটা থাকে সেটার ব্যালেন্সই কমতে থাকে এই জন্য প্রথম দিকে এক দুই বছর পরিশোধ করার পরেও মনে হয় যেন যে ব্যালেন্সটি আসলে খুব বেশি কমে নেই এর কারণ হচ্ছে প্রথম দিকে ইন্টারেস্টটা বেশি কাটে এবং প্রিন্সিপাল কম কাটে এবং শেষের দিকে প্রিন্সিপাল বেশি কাটে ইন্টারেস্ট কম কাটে এই বিষয়টি এই যে এখানে গ্রাফে সুন্দর করে দেওয়া আছে দুই সালে দেখুন এই অংশটাও হচ্ছে ইন্টারেস্টের পার্ট এটাও ইন্টারেস্ট পার্ট আবার নিচের যে ব্লু অংশটা এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল পার্ট দুই সালে ইন্টারেস্ট কেটেছে বেশি প্রিন্সিপালের তুলনায় কম্পারেটিভলি ইন প্রিন্সিপাল বৃদ্ধি পেয়ে ইন্টারেস্ট কমেছে তো এভাবে আমরা দেখি যে যেহেতু প্রথম দিকে ইন্টারেস্ট বেশি কাটে এবং প্রিন্সিপাল কম কাটে এই জন্য মনে হয় যেন আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্সটি বেশি কমেনি তো আমরা দেখছি যে এখানে এক লক্ষ বাইশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে মান্থলি দশ হাজার তিনশো টাকা করে পেমেন্টের মাধ্যমে 
এবং সর্বশেষ যদি আমরা মাস দেখি যেটা হচ্ছে ডিসেম্বর দুই হাজার চব্বিশ দেখুন সেখানে ইন্টারেস্ট কাটছে মাত্র সাতাত্তর টাকা আর প্রিন্সিপালই কাটে দশ হাজার তিনশো এক টাকা অর্থাৎ টোটাল ব্যালেন্সের তখন জিরো হয় এবং যে মান্থলি পেমেন্ট দশ হাজার তিনশো আটাত্তর টাকার মধ্যে দশ হাজার তিনশো এক টাকাই থাকে প্রিন্সিপাল অংশ অর্থাৎ প্রিন্সিপাল অংশ শেষের দিকে বেশি কাটছে তো টোটাল আমাদের পাঁচ লক্ষ টাকা প্রিন্সিপাল এক লক্ষ বাইশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা ইন্টারেস্ট টোটাল ছয় লক্ষ বাইশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা পরিশোধ করতে হয় এভাবে আমরা অ্যামোটাইজেশান শিডিউল থেকে গিয়ে জাস্ট এই জায়গাগুলোতে আমাদের অ্যামাউন্ট ইন্টারেস্ট রেট কয় বছরের জন্য কবে থেকে শুরু এটি বসে ক্যালকুলেট করলেই আমরা একটি লোনের সম্পূর্ণ ডিটেলস পাওয়া যাবে ইয়ারলি কত টাকা করে পেমেন্ট করতে হয়েছে সেখানে প্রিন্সিপাল কতটুকু ইন্টারেস্ট কতটুকু দেওয়া হয়েছে মান্থলি ইভেন প্রতিটা মাসে যে আমরা দশ হাজার সাত তিনশো উনাশি টাকা পরিশোধ করা হচ্ছে সেখানে প্রিন্সিপাল কতটুকু এবং ইন্টারেস্ট কতটুকু এটা জানা যায় এখান থেকে বোঝা যাবে যে আমার আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্স কতটুকু রয়েছে অর্থাৎ আর কত টাকা পরিশোধ করতে হবে ব্যাংক ইএমআই পদ্ধতি অনুসরণ করে এছাড়া অন্য একটি পদ্ধতি রয়েছে যেটার মাধ্যমেও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান যে বিশেষ করে বিভিন্ন কো অপারেটিভগুলো ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন করে থাকে সেই পদ্ধতিটি আমরা একটু দেখে নেই সে পদ্ধতিটিকে বলে কনস্ট্যান্ট প্রিন্সিপাল পেমেন্ট মেথড অর্থাৎ এখানে যেটা হয় যে প্রিন্সিপালটা সবসময় সমান হারে কাটে ইন্টারেস্টের পরিমাণ আস্তে আস্তে কমতে থাকে আমরা আগের ফিগারটি দিয়ে দেখি যেমন আমরা পন পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা রেট অফ ইন্টারেস্ট নয় পার্সেন্ট নাম্বার অফ পেমেন্ট ষাট মাস এবং মান্থলি এখন আমরা ক্যালকুলেট করি এবার দেখুন সেই পদ্ধতি অর্থাৎ ইকুয়াল প্রিন্সিপাল পেমেন্ট পদ্ধতিতে কি হয় সেখানে টোটাল পেমেন্ট প্রথম দিকে বেশি দিতে হয় অর্থাৎ এখানে বারো হাজার তিরাশি টাকা করে শুরু হয়েছে পেমেন্ট এবং শেষে এসে ইভেন এটা একদম আট হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই টাকা হয়েছে আর প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট হচ্ছে আট হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা এটা সবসময় একই দিতে হয় আর ইন্টারেস্টটা হচ্ছে প্রথমে একটু বেশি দিতে হয় আস্তে আস্তে সেটা কমতে থাকে এবং একটা পর্যায়ে এটা একদম খুবই কমে যায় বাষট্টি টাকা শেষ মাসে দিতে হয়েছে এই পদ্ধতিতে সুবিধা যেটা সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখুন আগে আমরা ইন্টারেস্ট দিয়েছি এক লক্ষ বাইশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা কিন্তু এই ইকুয়াল প্রিন্সিপাল মেথডে ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে পাঁচ বছর শেষে এক লক্ষ চোদ্দো হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা অর্থাৎ এক লক্ষ বাইশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ থেকে যদি আমরা এক লক্ষ চোদ্দো হাজার তিনশো পঁচাত্তর বাদ দেই তাহলে আট হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা পরিশোধ কম করতে হয় অর্থাৎ যদি এই অ্যামোটাইজেশনের এই ইএমআইতে না গিয়ে যদি আসলে এই ইকুয়াল প্রিন্সিপাল মেথডে যেত তাহলে আট হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা কম দিতে হতো তবে এ পদ্ধতি একটা অসুবিধাও রয়েছে আমরা দেখেছি যে এটা প্রথম দিকে পেমেন্টটা বেশি করতে হয় বারো হাজার টাকা করে কিস্তি আস্তে আস্তে কিস্তি কমে তো অনেকে বলে থাকেন যে এটা টাইম ভ্যালু অফ মানু মানি রয়েছে এর একটা মেটার আর আরেকটা জিনিস আমরা এখানে দেখি যে মোটামুটি তিরিশ মাস পর্যন্ত ষাট মাসের মধ্যে এই পদ্ধতিতে কিস্তির পরিমাণ বেশি থাকে আবার এ তিরিশ মাসের পর থেকে কিন্তু আমাদের ব্যাংকে যে কিস্তি তার চেয়ে কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কমতে থাকে এবং কমে কমে সেটা দশ হাজার থেকে আমরা দেখেছি যে আট হাজার পর্যন্ত চলে আসে অর্থাৎ এর ভালো দিক খারাপ দিকও একটু রয়েছে কিন্তু এটা সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে ইকুয়াল প্রিন্সিপাল মেথড যদি ফলো করত তাহলে আট হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকার মতো ইন্টারেস্ট এক্ষেত্রে কম দেওয়া লাগে ব্যাংকেরটাকে আবার একটু আমরা যদি দেখি এই অ্যামোটাইজেশান ক্যালকুলেটারে গিয়ে আমরা আমাদের যে কোনো অ্যামাউন্টের বসিয়ে ইন্টারেস্ট রেট দিয়ে কত টার্ম কত বছরের জন্য এবং কবে থেকে শুরু এটা দিয়ে আমরা সুন্দর করে আমাদের যে পেমেন্ট শিডিউলটা পেয়ে যাব এবং এটা অনুযায়ী আমরা সব প্রশ্নের উত্তর পাবো যে আমরা কত টাকা প্রিন্সিপাল জমা দিয়েছি প্রতি মাসে কত টাকা ইন্টারেস্ট জমা দিয়েছি এবং কত টাকা আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্স রয়েছে ব্যাংকগুলো এই ইএমআই পদ্ধতির মাধ্যমেই লোনের হিসাবায়ন লোনের সুদের হিসাবায়ন করে থাকে আমরা এটা চাইলে অ্যাক্সেলেও করতে পারতাম কিন্তু অ্যাক্সেলে অনেক জটিল কারণ এখন যেহেতু ইন্টারনেটে এই সুবিধা রয়েছে এটা একদমই খুবই সহজ ইন্টারনেটে গিয়ে গুগলে লোন অ্যামোটাইজেশান ক্যালকুলেটার লেখে যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে গিয়েই এটি হিসাব করে নেওয়া যেতে পারে আপনাদের কাছে অনুরোধ আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটিকে ক্লিক করে রাখবেন তাতে করে আমাদের নতুন ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পাবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ